ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಶ್ರುತಿ ಯೋಗರಾಜ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಜನರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಆರ್ಥೋ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಐಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದರದೇ ಆದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದರದೇ ಆದ ವಿಧಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಜನರಲಿ ಈಗ ಕಾರಣಗಳು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಜನರಲಿ ಒಂದು ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೇಳೋದಾಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೂಳೆಗಳು ಸವಿಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಹೇಳೋದಾಗಿದ್ರೆ ಮ ಸೊ ಎನಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಜನರಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟ್ ಎತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಕೂಡ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಏಜಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಮೂಳೆಗಳ ಸವೆತ ಕಾಣಿಸೋದು ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೋದಾಗಿದ್ರೆ ಮ ಸೊ ಎನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ತ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮೂಳೆಗಳು ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿನೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇಂಜುರಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಹೇಳೋದಾಗಿದ್ರೆ ಮ ಎನಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಸೌರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕಾಲರ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ರಫೀಕ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರಫೀಕ್ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಸರ್ ನನಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ರೋಮೋತೈಸ್ ಅಥಾಟಿಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ನೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈಗ ಓಕೆ ಪ ಸೋ ಏನು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಈಗ ಓಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್ ಅದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅದು ತಗೋಬೇಕು ಅದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಹೌದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಇದೆಯಪ್ಪ ಈಗ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಸರ್ 28 ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಈಗ ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನೋಡಿಪ್ಪ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಕೇಶನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಬೇಕಾದರೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲ ಒಮಿಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ವಾಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಶುರು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಒಮಿಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೀಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಫಿಕ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯ ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ಏನು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೂಳೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಮೂಳೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಆ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಮೂಳೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆನಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇನಂದರೆ ಎರಡು ಮೂಳೆಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಜನರಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮೆನಿಸ್ಕಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಟ್ಟಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಮೆನಿಸ್ಕಸ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ನೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅದು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕಾಲರ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಹುಬ್ಬ
ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ರುಮೈಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ವಿಧಗಳೇನಿದೆ ಸೊ ಕಾಮನ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಐದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೂರು ಜನ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಟಿವ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಿಂದನೇ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಟಿವ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದಿಂದ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಸವಿಯದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಜನರಲಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಜ್ ಪಿರಿಯಡೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಮಂಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಲಾರ್ಜರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಅದು ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಬರೋದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನೋವಿನಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಿನಿಂದ ಶುರು ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸರ್ಷನ್ ಆದರೂ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮೆಟ್ಲ ತಿಳಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋವು ಅನ್ಸೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನನಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕಾಣ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಕಾಣಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಾಗೇ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆ ನೋವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳೋದಾಗಿರ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಥರ ಕಾಣ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದಾಗಿರಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಆಡಾಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಮ ಅದು ಆದಮೇಲೂ ಹಾಗೇ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಈಗ ಓನ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಎಬ್ನಾಲ್ಮಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ನೋವು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥಲಾಜಿಕಲಿ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಮೂಳೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ತಿರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಶಬ್ದ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಮೂಳೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂಡು ಟಚ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ದಿನಗಳು ಕಳೀತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪೇನ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಬರೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಟಿವ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರುಮೆಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಈ ರುಮೆಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ಗಳು ಮೂಳೆ ಸವಿಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಜುರಿ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ರುಮೆಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಅಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅಟೋ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫು ಇಮ್ಯೂನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವುದು ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಡಿಯಿಂದನೇ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಾವು ಅಟೋ
ಇಲ್ಲ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿಪ್ಪ ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬೇಕಾದರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಹಳೆಯದು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಲ ಹೋಮೇ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿಪ್ಪ ಅಮೃತ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ರೇ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಗೌಟಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇದಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರನೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಈ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಬ್ನಾಲ್ಮಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಶ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಈಗ ಜನರಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ವರ್ಗು ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವಾಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಬರೋದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಥರ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೈನೋವೆಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕೆಲಸ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲುಬ್ರಿಕಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದು ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹಲೋ ನಮ್ ತಂದೆಯವರು ಅದು ಪಕ್ಷಿ ಕಾಲ್ ಹಾಕೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಟ್ಟಿ ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಳಕಾಲ ನೋ ಆಗಿಂದ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ನೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಈ ಒಂದ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ಅದ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ಸಲ ಒಮೆ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿಪ ಸೊ ಕಾಯಿಲೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಸೊ ಟೆನ್ಶನ್ ತಗೊಳಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ
ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೂ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರೋಜ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಈ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅನ್ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮೂಳೆ ನೋತಾನೆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಬಿಡು ಅಂತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದು ಮತ್ತಿನ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಒಂದು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರುಮೆಟೆಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಸೊ ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೂಳೆಗಳ ನೋವು ಅಥವಾ ಊತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಳೆಗಳು ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ಅನ್ನೋದು ಕಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಮೂಳೆಗಳು ಸೊಟ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ನಾರ್ಮಲ್ಸ್ ಈ ಥರದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೋದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಬೆಳ್ಗಳಿಗಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಬೆರಳಂತೂ ಸರಿಪಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹರಡದೆ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆ ಒಂದು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಸೇಫಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕೆಲವರು ಕೂತಲೇ ಕೂತಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚಕ್ಲಿ ಬಕ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೈ ಜೋಮ್ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಕಾಲು ಜೋಮ್ ಬರೋದು ಇದು ಕೂಡ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೊ ಜೋಮ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಜೋಮ್ ಅನ್ನೋದು ನರಗಳ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನರ್ವ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಬ್ನಾರ್ಮಿಟಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ನರಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಜೋಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಮೂಳೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸಿವಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಿವರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಬ್ನಾರ್ಮಿಟಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಸಲ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಶುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್